जब हम एक्टिंग की बात करते हैं या जब हम किसी भी फॉर्म ऑफ एक्चुअली एक्टिंग की बात करते हैं अक्सर हम सबसे पहले हीरो की बात करते हैं विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट असम में अगर आप आएंगे तो हीरो से पहले एक्चुअली एक हीरोइन है एक एक्ट्रेस है लोग सब उनके बारे में बात करते हैं अगर आप कहीं भी जाके पूछेंगे किसी हीरो का नाम शायद दो सेकेंड के लिए एक यंग जनरेशन का बच्चा कन्फ्यूज हो जाए अच्छा पता नहीं जानते कि नहीं पर अगर इनका नाम कोई पूछे कि आपने इनकी कोई फिल्म या इनकी कोई प्ले देखी या कोई वीडियो देखा है तो सब ने देखी हुई होती है सो शी इज अ पार हाउस ऑफ परफॉर्मेंस एंड शी इज ऑल्सो एन ऑन्टरप्रिनर नाउ सो आई एम गोन स्टार्ट द इंटरव्यू ये पूछते हुए कि वो इतना सब कर कैसे लेती है वेलकम टू द प्रिंट एंड पहले आप ये बताइए कि यू नो यू हैव स्टार्ट विद फिल्म यू डन टेलीविजन एंड नाउ प्राइमरीली यूर फोकसिंग ऑन थिएटर एंड नाउ यू ऑल्सो आर ओनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्चुअली थिएटर हाउसेज तो वो जो एक स्टेप होता है लोग बोलते हैं कि हाँ लोग एक्टर्स से कभी कभी डायरेक्टर बनते हैं पर आपका बिल्कुल यूनिक है ए क्योंकि जितने भी थिएटर हाउसेज है आसाम में यूर ओनली वन हु ए अ फीमेल ओनर ऑल्सो एन एक्ट्रेस सो जस्ट टेल अबाउट दैट हाउ डिड दैट हैपन एक्चुअली आई स्टार्टड माई कैरियर फ्राम स्टेज वन आई वॉज एट द एज ऑफ फाइव आई स्टार्टड माई फर्स्ट ड्रामा स्टेज प्ले दैट वॉज आई मेच्योर ड्रामा एंड इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब मैं कॉलेज में थी तब इन नाइन्टी नाइन आई थिंक वॉचिंग वन ऑफ माई ड्रामाज माई फर्स्ट डिरेक्टर बानी दास ही कास्टेड मी फॉर हिज फर्स्ट मूवी मोहारथी नाइन्टी नाइन सो दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट टूवर्ड्स कैमरा सो फ्राम नाइन्टी नाइन टू टू थाउजेंड फोर फाइव आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टाइम आई वॉज डूइंग ओनली मूवीज आई वॉज डूइंग सीरियल्स आई वॉज डूइंग लॉर्ड्स ऑफ कैमरा वर्कस बट जो वो जो होता है एक पैशन होता है ना बचपन से मैं स्टेज के साथ जुड़ी हुई हूँ और वन थिंग आई आई हैव टू से जो ये क्राफ्ट क्रिएटिव जो क्राफ्ट होता है इधर योर एक्टिंग और योर सिंगिंग और समथिंग लाइक दैट वो तुम तुम जहाँ भी जाओ आजकल तो इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं सिखाने के लिए अगर आपके ब्लड में नहीं है तो वो आप सीख नहीं पाओगे उसको रहना रहना पड़ेगा आपके अंदर में रहना पड़ेगा so i i i i'm inheriting that from my parents from my both uh, maternal paternal parents uh, grandparents so i think that is the main strength of my career that is the main strength of my uh, performance uske uh, baad for a long period of time i was doing movies maine bola hi hai uske baad fir from 2005 i shifted to mobile theaters because um, amateur drama or mobile theater mein सिमिलरिटी भी है डिफ्रेंशिएशन भी बहुत सारे हैं अगर आप पकड़ लो एमेचर थिएटर्स में ड्रामा ड्रामा में यू आर स्टेजिंग द प्ले इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड पीपल एंड इन मोबाइल थिएटर दे आर थ्री थाउजेंड पीपल इट्स इन बिगर वे वेरी बिगर वे तो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट अट्रैक्शन फ्रॉम मी फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव अप टिल नाउ आई एम डूइंग मोबाइल थिएटर्स इन बिटवीन जब भी टाइम मिलता है मैं मूवीज भी करती हूँ और ये जो आपने पूछा है कैसे होता है ये बींग द ऑन्टरप्रीनियर एंड अलॉन्ग विद द आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट एक्चुअली बचपन बचपन से ही मुझे इनकल्केट किया गया था कि जो भी काम करो अपने आप से करो आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम माई चाइल्ड हुड जो भी किया अपने आप पे अपने आप से ही किया है एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन फ्रॉम माई चाइल्ड हुड स्टिल आई एम वो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस ही मुझे बहुत हेल्प किया है हर हर मतलब हर जॉनर में और टू बी एन ऑन्टरप्रीनियोर जो मैनेजरियल uh, स्किल्स चाहिए होता है वट द कैरेक्टरिस्टिक्स यू रिक्वायर वो सब मेरे मेरे में था पहले ही था आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स का मुझे बहुत ये है मतलब आई आई मेनटेन ऑल माई अकाउंट्स माई सेल्फ और uh, मैं जब पहले कृष्ण रॉय ही वॉज द फाउंडर प्रोड्यूसर ऑफ अब हॉन थिएटर विच आई एम रनिंग नाउ वैन ही वॉज रनिंग द थिएटर आई वॉज आई वॉज एन आर्टिस्ट आई वॉज द मेन आर्टिस्ट तब भी मैं मैनेजरियल सारे पार्ट में मैं इन्वॉल्व होती थी आई वॉज नॉट ऑथोराइज बट आई वॉज डूइंग ऑल दोज थिंग्स आई लव डूइंग ऑल दोज थिंग्स उसके हिसाब से क्या होता है एक एक्सपीरियंस भी होता है और uh, जो आपको पसंद है करना उसमें आपका क्या होता है एक्सपर्ट एक, मतलब आप एक्सपर्टाइज होते जाते हो gradually agar aapko pasand hai wo kaam i love doing all these things uh, that is how it became easy for me so actually i'll go back to aapne jo kaha moharuti i remember actually uh, i was in school and i remember ki hamare main jahan badi hui hu baaki 
आई हैव गॉन एंड वो था कि शूट हो रहा है उसके गाने का एंड दैट सॉन्ग इन द रेन एक्चुअली बिकेम लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स दैट यूर एंड या एंड आई रिमेंबर दैट तब ऐसे लोग बोलते थे कि यू नो दैट यू आर अ ग्लैमरस एक्ट्रेस क्योंकि ये बड़ा नाइन्टीज वाला ट्रेंड था बेसिकली बॉलीवुड का ट्रेंड जो असाम में एक्चुअली थोड़ा लेट आया था एंड देन लोग देखते थे आपके फिल्म एंड यू वुड प्ले सर्टन काइंड ऑफ रोल्स लॉट ऑफ वुड वुड बी अ कॉलेज गर्ल सॉर्ट ऑफ रोल और यू नो दैट इज द एज टिपिकल या एंड देन उसके बाद लाइक लेट्स ए कट टू यू नो लास्ट कपल ऑफ इयर्स वेन यू बीन डूइंग दीज प्लेज यू नो स्पेशली द टू और थ्री दैट यू नो आर प्रोमिनेंट इन माई हेड इज वन इज मैरी कॉम विच ऑब्वियसली एट अ बॉलीवुड फिल्म बट जो लोगों ने यहाँ देखा है जिनसे भी मैंने बात करा है वो बोलते नहीं हमें ये वाला पसंद आया है बिकॉज ए जो कहानी वो कर पाई है स्टेज पे वो ज़्यादा ब्रिलियंट है एक मुला गबुर है विच इज़ अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ असाम जो लोगों को बाहर एक्चुअली पता भी नहीं होता है देन जॉय मोटी अगेन जिसके बारे में अगेन लोगों को बाहर पता नहीं होता है तो जो एक ये जर्नी है वो तो ऑब्वियसली है ही कमेंडेबल वो तो अलग से मुझे बोलने की जरूरत नहीं बट आई एम वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस थ्री प्लेज एक्चुअली तो मैरी कॉम टू आई अंडरस्टैंड बिकॉज शी स्टिल हियर एंड यू नो वी ऑल प्राउड ऑफ हर बट जो लोगों से बात करी वो ये बोलते थे कि मुला गबुर और जॉय मोटी वाले जो प्लेज थे ऑब्वियसली देर वाइल्ड हिट्स इन अ वे और लोग सब देखने आए बट सबसे ज़्यादा द रिस्पॉन्स आई हैव हर्ड इज दैट लोग अपने बच्चों को लेके जाके दिखा रहे थे कि मे बी यू वॉन्ट रीड अबाउट दिस पर्सन बट लुक लाइक या यू कैन वॉच सो वो डिसीशन कहाँ से आया टू मेक दिस बिकॉज वी हैवन रियली मेड हमने उन पर ऐसे फिल्म जो है पुरानी एक फिल्म है हमारी पर उसके बाद कोई अटैम्प्ट हुआ नहीं हुआ है लेकिन मुलाकापुर में नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है एक्चुअली वॉज वन आई टू कोवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थाउजेंड नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी आई फर्स्ट स्टार्टेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अबाउन थिएटर I was always having a um, uh, dream of uh, doing something special for the audience. Or क्या होता है जब पहले में जब मैं movies में आई तब I was doing a typical heroine type of characters. और तुमने पहले introduction में जो बोला है male chauvinistic society में क्या होता है हमेशा actor को पहले हाँ हर जगह में only it's not about only the uh, I mean entertainment medium हर जगह मेल मेल uh, पहले आता है उसके बाद फीमेल आता है लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो भी काम किया है नाइन्टी uh, नाइन uh, के बाद आफ्टर आई थिंक टू थ्री इयर्स ऐसे भी मूवीज़ किया है मैंने जो फीमेल ओरिएंटेड है अभी मुझे लोग पूछते हैं जो आप फीमेल ओरिएंटेड ही क्यों बनाते हैं मैं बोलूँ मैं हूँ तो ऐसे बनाऊँगी मैं right. क्योंकि ऐसे तो नहीं बनाते हैं ना मूवीज़ में भी आप देख लो नेशनल लेवल की मूवीज़ में भी देख लो वहाँ भी बहुत कम बनाते हैं स्टोरीज कंसीव बहुत कम करते हैं क्या नहीं होता है हमारा सोसाइटी में तो होता ही एग्जिस्ट ना लेकिन yeah. बनाते नहीं है हम लोग तो आ, उसके हिसाब से मेरे में ये था जे, जो मैं ऐसा टाइप का कुछ बनाऊं जो सोशली क्लेमेबल भी हो और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फील करती हूँ टुवर्ड्स माय ऑडियंस वो भी फ्रूटफुल हो तो आ, मुला गभर वॉज द फर्स्ट चॉइस एंड फॉर डैट तुमने अभी बोला है कि uh, आजकल क्या होता है यंग जनरेशन को पढ़ना इतना पसंद नहीं होता है किसी को भी या तो आप डिजिटल इसमें कुछ पढ़ो देखो उसके हिसाब से आपको हिस्ट्री पता चलता है अदरवाइज बुक्स खोलने की टाइम टाइम नहीं है किसी के पास तो जब हम लोगों ने मुला गबर कंसीव किया था आइडिया ऑफ डूइंग दैट हम लोगों को बहुत सारा रिसर्च करने के लिए मतलब ये हुआ था वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड मुला गबर वॉज अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक ना ये जब तुर्ब खान आया था जो भी स्टोरी है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा सेटबैक भी वी हैव टू फेस सो मच ऑफ सेटबैक्स उसके बाद बट uh, थोड़ा ये भी था कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे जो ट्रेंड uh, चल रहा है अभी मोबाइल थिएटर्स में सोशल ड्रामा चल रहे हैं थोड़ा कॉमर्शियल टाइप के जो गाना वाना होता है मॉडर्नाइज वो, वो सब चलते हैं <coughs> हम लोगों ने भी किया है वो सब उसके अगेंस्ट ऐसा वाला इतना पुराना टाइप का स्टोरी वो मतलब ताया हम टाइम फ्रेम विथ ऑल दोज पैटर्न्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड लाइट पैटर्न्स कैसे होगा ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा तो इट वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन एक्चुअली आप पुराने चीज़ को दिखाओ लेकिन आज के ज़माने के साथ हिसाब से आप प्रेजेंट करो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है तो मुलागाफुर जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था वी हैविंग द फियर ऑफ व्हाट इट इट विल बी गोइंग टू हैव द रिस्पांस 
लेकिन बच्चे लोगों ने इतना सारा क्लेम किया यंग जनरेशन ने इतना सारा पसंद किया सब लोगों ने इतना सारा पसंद किया तो एक बुस्टअप मिला हम लोगों को नहीं ऐसा एक प्ले हम लोग हर साल करेंगे तो देन नेक्स्ट ईयर वी प्लान फॉर जॉयमोटी जॉयमोटी बहुत बहुत बार हुआ है ड्रामा में भी हुआ है मूवीज़ भी हुआ है लेकिन जॉयमोटी को भी हम लोगों ने थोड़ा अलग टाइप से प्रेजेंट किया था जॉयमोटी का ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आज तक दिखाया नहीं गया था वो सब हम लोगों ने लिखा है ड्रामे में तो लाइक दैट देर वॉज समथिंग स्पेशल टू वॉच इन दोज ड्रामाज अभी इस साल हम लोगों ने की है लोभिटा सेवेंटी फिफ्थ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ जुड़कर सो लोभिता इज द मेन क्रिएशन ऑफ ज्योति प्रसाद अगरवाल देव रूपकुमार ज्योति प्रसाद अगरवाल देव वी हैव मेड द भ्राम्यमान थिएटर नाइट टू रूप जो बोलते हैं थिएटर के लिए जो मतलब स्क्रिप्ट होते हैं वो वो हम लोगों ने बनाया है तो उनके गाने हैं उनके डायलॉग्स हैं उनके कैरेक्टर्स हैं फुल टाइम फ्रेम उसी हिसाब से है लेकिन प्रजेंटेशन आज के ज़माने के साथ मिला के करना पड़ रहा है तो उसलिए इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद भी आया है लोग ज़्यादा देख भी रहे हैं और आई थिंक ऐसा एक 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 ड्रामा हर साल मैं रखूँगी जो भी हो इधर इट माइट बी अ माइथोलॉजिकल वन इट माइट बी अ हिस्टोरिकल वन जो भी हो एक रखूँगी उसके उसके लिए क्या होता है मेरे में थोड़ा आई एक्ट द प्लेजर एक्चुअली कभी कभी क्या होता है आप काम करते हो आप दूसरों के लिए करते हो कभी कभी कुछ काम अपने आप के लिए करते हो तो दिस दिस टाइप्स ऑफ ड्रामाज आई डू फॉर माई सेल्फ सेट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड आई वॉन्ट ऑफ वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट कि ये जो हम बोलते हैं ना फिल्मों को हम समहाओ जैसे फीमेल लीड इम्पॉर्टेंट लेट से मेल लीड होता है हम उसे इमीडिएटली वुमेन सेंट्रिक बोल देते हैं और फिर वी स्टार्ट लुकिंग एट द इकोनॉमी ऑफ इट लाइक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट पीपल से and i think i'm i'm speaking more of let's say a general idea of uh, let's say a bollywood or even in south to log bol dete hai ki women centric films nahi chalte ya women centric form of entertainment nahi chalti hai i feel pehla jo ye demarket to already tv mein kar hi chuke the ki a lot of serials are actually very women centric for in whatever way possible aur wo chali aa rahi hai kafi and do you think in a way you have disproved that notion at least in assam kyunki all the cheap plays at least let's talk about this season sare you are playing like a strong female character it's not a it's not a frivolous character in any way it's a character no matter what kind of character it is even if like you said lobita is a is a character that was created in a time when assam was fighting the british and then you have mona takora swali which is about a young actress and her challenge and her yeah and her life and you know her challenges in life and then yesterday um even uh, agni kanya is about a teacher like a person who is whose profession is to basically help people they are all three different characters they are all entertaining and yes they are also wildly popular so kahin na kahin do you think you also disproving that notion step by step at least if not outside but in assam nobody can come and say ki women centric nahi chalte hai kyunki yahan pe jitna mujhe audience se pata chala hai wo ye bolte hai agar main main ye puchne jati hu ki aap theater kyun dekhne jate hai unka jawab aata hai hum prasthi ko dekhne aate hai like that is the power of your obviously the, that is how crowds want to watch like main kal khadi thi while the play was about to end and this very young girl is like i think her dad wants to take her home because it's late and she's like two minutes two minutes she's still there on stage that was her response so i think you are disproving that idea and and also why being commercially successful at the same time so how does that feel that like you said you've already been challenging it but i don't think you're challenging it sahi hoga you've already done and pro- proven yourself and you're still going strong so how does that feel assam mein to female centric hi chalta hai jo bhi karte hain wahi chalta hai क्योंकि आई बिलीव देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड अ वुमन सोसाइटी में जो जो जब जो चलता है मतलब जो होता है जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें तो डिफ्रेंसीशन नहीं होता है ना ये ये इंसिडेंट्स मेल के साथ होगा ये फीमेल के साथ होगा ऐसा तो नहीं है ट्रामा तो सबके सबका एक है ना तो हम लोग क्यों डिफ्रेंसीशन करते हैं कंसीव जो हम लोग आइडिया कंसीव करते हैं उसमें हम लोग क्यों डिफ्रेंसीशन करते हैं तो मेरे हिसाब से आई बिलीव इन डैट and i uh, strongly believe in myself that there is nothing which i cannot do a male can do right. i truly believe in that so mere drama mein main fighting bhi karti hu main dance bhi karti hu female pura appeal dhal ke so main emotions bhi dhalti hu main action bhi karti hu main har har cheez mein karti hu jo ek male karte hain so where where is the difference so is hisab se maine jo dramas kiye hain 
तो जो लोग देखते हैं दे डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन मेल सेंट्रिक स्टोरी एंड अ फीमेल सेंट्रिक स्टोरी वॉट एवर आई डू दे फील लाइक वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन दे आर गेटिंग द एंटरटेनमेंट दैट्स इट सो एंड बेसिकली जो सोशल uh, प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ही हम लोग दिखाते हैं जो सोशल द प्रिवेलिंग सब्जेक्ट्स उन सबको तो हम लोग दिखाते हैं ना ड्रामे में या मूवीज़ में उन सब वही दिखाते हैं हम लोग तो उसमें अगर डिफ्रेंसीशन नहीं होता है तो हम लोग क्यों डिफ्रेंसीशन करेंगे एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टोरीज एंड इन ड्यू कोर्स ऑल्सो आई एल डू दिस टाइप ऑफ स्टोरीज एंड यहाँ पे और और भी एक बात है आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर हैविंग ए बेबी क्या होता है फीमेल आर्टिस्ट एक्टर के लिए थोड़ा ये होता है मतलब कम uh, हो जाता है प्रोफेशनल फील्ड लेकिन मेरे uh, साथ क्या होता है ये एक्सपांड हो रहा है ग्रेजुअली आफ्टर माई मैरिज मैंने ज़्यादा ये किया है काम किया है आफ्टर माई चाइल्ड मैंने और ज़्यादा काम किया है वेन आई एम ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर आई एम डूइंग मच मोर बिगर थिंग्स दैट इज़ द कॉन्फिडेंस आई थिंक अगर आप में अपने आप में वो कॉन्फिडेंस हो यू कैन थ्रो इट टू योर ऑडियंस अगर आप में वो नहीं है तो ऑडियंस को भी नहीं मिलेगा वो सो वो डेट इज़ द मेन थिंग आई थिंक वो अगर आप में है तो वो आएगा ही आपके हर काम में आएगा सो so, एक जो आपने बोला कि आप एक हीरो जिससे हम एक जनरल एक्सपेक्टेशन है हाँ ये हीरोइन को भी बचाएगा ये ये भी करेगा सो आई एक्चुअली कम वॉन्ट टू कम बैक टू फाइट सीन्स बिकॉज कल किसी का इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने बोला कि और कौन एक्टर है लेकिन यू नो ही सेट और कौन एक्टर है कौन फीमेल एक्टर है जिसको आप विश्वास भी करेंगे कि वो दो ऐसे यहाँ पे उठा के लड़कों को पटक देगा मेरेकाउ के तरफ बॉक्सिंग फाइट और एक दिन में तीन प्लेस करना कैन यू जस्ट टेल अस और टेल आ ऑडियंस मोर अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक द फिटेस्ट एवर टू बी एबल टू जस्ट डू द थ्री फॉर गेट अबाउट फाइटिंग इवन जस्ट अ नॉर्मल या लाइक यू समटाइम्स इट्स सो पॉपुलर डेट पीपल वॉन्ट टू वॉच लाइक अ पर्टिकुलर प्ले लाइक यू नो यू हैव टू पुट थ्री फोर टाइम्स इन वन डे तो वो वाला एस्पेक्ट थोड़ा बताइए एक्चुअली वॉट हैपन्स आई बिलीव जो आप मन से काम करते हो थकान आपको मन से आता है you feel exhausted from your mind if you feel uh, if you love what you are doing then you won't you won't feel exhausted aapko jo kaam pasand nahi hai usme aapko zyada matlab easy se exhaust 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 ho jaoge agar aapko pasand hai to wo nahi hoga jab hum log four shows we uh, used to do sometimes in in a day um, in in one play uh, we are having two two hours of uh, timing फोर प्लेस में पकड़ लो ट्वेल्व आवर्स कंटिन्यूसली यू आर स्टैंडिंग यू आर मूविंग ऑल अराउंड एट्टी फीट ऑफ स्टेज इन इन द होल एरिया ना यू आर मूविंग हेयर एंड देयर सो उसमें फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आई डोंट फील द प्रेशर ऑफ बींग एग्जॉस्टेड आई डोंट नो वाई माइट बी इट्स माई मेंटल स्ट्रेंथ और माइट बी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द ऑडियंस इज कमिंग टू वॉच माई थिंग्स एंड ऑलवेज आई से वन थिंग दैट This is my might be my fourth show, but from audience point of view, this is the first show of their. They are watching uh, for the first time, so I'll have to give the hundred percent in every show, in every uh, I mean uh, second of my drama, and I'm very truthful whatever I'm doing, and that uh, I mean gives me the energy to go on always. Tell us about like in these recent times, in the last since you've taken over the responsibility and you act. Which is the most physically taxing play in terms of the action that you've done? I mean, in uh, dramas, <coughs> action scenes. I don't feel uh, it's complicated. I love doing actions. Actually, हम लोगों के जमाने में वो सब नहीं था ना आजकल तो बहुत सारे होते हैं आप आजकल के बच्चों को हम लोग सिखाते भी हैं ना मार्शल आर्ट सिखाते हैं मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते हैं मैं भी सीख रही हूँ अभी बीच बीच में मैंने आई वॉज हैविंग ब्लैक बेल्ट इन ट्रैक ऑन टू उसके बाद ड्रामा के लिए जो जो होता है मैंने पूरा ये प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा सीखा है एंड आई वॉज हैविंग ए ड्रीम ऑफ हैविंग ए प्रॉपर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फ्रॉम माई चाइल्ड हुड बट आई कून गेट द चांस अभी वो सब मैं मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ थ्रू माई ड्रामाज आई लव डूइंग एक्शंस आई डोंट नो वाई आई लव डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज That's why uh, it became easy for me to take one sixty, one seventy kgs in my shoulder, 
एंड उसको पटक देना ये इजी हुआ था सो इन दैट ड्रामा पहले जब मैं सोची थी ये करूँगी मैं आई वॉज थिंकिंग मैं सकूँगी या नहीं सकूँगी होगा नहीं होगा एक बार जो उठा लिया तो हो ही गया उसमें कॉन्फिडेंस आ ही गया उसके बाद उसको फुल फुल पूरे साल के लिए किया है एक को लेके तो मैं पूरा इस यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही हूँ या द फुल लेंथ ऑफ द स्ट्रीज आई वॉज क्रॉसिंग कैरिंग द पर्सन इन माई सोल्जर सो आई लव डूइंग दैट एक्चुअली सो इत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बेसिकली बे, ये हो रहा है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यू आर ब्रेकिंग स्टीडियो टाइम्स फॉर यू यू आर इंजॉइंग एंड दिस इज हु यू आर दैट्स वॉट वो डू से वेरी ट्रू वेरी ट्रू आई एम डूइंग वट वाई हुई एम तो 2019 में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई क्योंकि हम बोलते हैं कि भ्रमोमन इज एन असाम थिंग और आप एक्चुअली तीन प्लेस लेके बैंगलोर भी गए तो हाउ वॉज दैट क्योंकि आपने बोला कि 2019 में भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला आवाहन का लिया भी फिर उसके बाद ही ये मौका आया उन्होंने इन्वाइट किया और फिर पहली बार एस मिज मोबाइल थिएटर ऐसे मतलब इतने ग्रैंड तरीके से तीन प्लेस के साथ बाहर गए सो हाउ वॉज दैट लाइक एक्चुअली वॉट हैपन वी आर प्लानिंग टू पहले भी गए थे कोहिनो थिएटर गए गए थे एन एस डी में उन लोगों को बुलाया था लेकिन दैट वॉज आई मीन या आई या फ्राम आसाम सोसाइटी ऑफ बैंगलोर डे अप्रोच जास वहाँ पर जो बैंगलोर में तो बहुत सारे ऐसे मीज लोग होते हैं ना बहुत सारे हैं जो फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग टाइम डेयर सर्विंग इन बैंगलोर यहाँ पे आ भी नहीं सकते हैं मोबाइल थिएटर को देख और मोबाइल थिएटर के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना आसाम आसाम के लोगों में वही काफ़ी है उसके लिए ही हम लोगों ने हम लोगों ने वो प्लान बनाया कि चलो वहाँ पे चलते हैं इट वॉज ए ह्यूज डिसीशन एक्चुअली ह्यूज फिनंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो और ये जो फुल सेटअप है उन उनको लेके जाना यहाँ से इतनी दूर इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली इट वॉज आई मीन बहुत सारे प्लानिंग की ज़रूरत थी हम लोगों को किया था और uh, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ थिएटर में क्या होता है एक्टर्स uh, को आपको देखिए मतलब 11, 12 नंबर्स ऑफ मेल एक्टर्स 3, 4 नंबर्स ऑफ फीमेल एक्टर्स वी हैव 12 टू 13 और 15 नंबर्स ऑफ डांसर्स वी हैव 11 टू 12 नंबर्स ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले ऑल दोज म्यूजिक म्यूजिक्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्टेज हम लोग जब गए थे वो बिहू का सीजन था बिहू के सीजन में क्या होता है हर लोगों का कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही रहता है एंड स्पेशली फॉर द म्यूजिशियंस एंड दे डोंट वॉन्ट टू लूज दैट बिकॉज वो जो टू मंथ्स का टेनियर होता है उनमें उनका फुल मतलब साल का ये इनकम होता है तो ड्रामे के लिए तो उन लोगों को चाहिए होगा क्या करेंगे अभी हम लोग और ये जो मोबाइल थिएटर इट्स लाइव शो आप जो बोलते हैं डायलॉग के साथ वो लोग म्यूजिक बजाते हैं इट्स ऑल एवरी थिंग इज इन लाइफ फॉर्मेट उसके बाद क्या हो जब मिशंस जा नहीं सकते थे तो आई वॉज प्लेंग प्लानिंग दैट तीनों तीनों ड्रामे को मैंने अकेले एक सिर्फ म्यूजिशियन के साथ फुल म्यूजिक बनाया है बना के उसको रिकॉर्ड किया है टाइम बाउंड करके रिकॉर्ड करके एस पी डी एस जो एक ये होता है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट उसमें डाला है डाल के सिर्फ एक म्यूजिशियन को मैं लेके गई थी बेंगलोर दैट वॉज द मोस्ट हार्डल पार्ट ऑफ डूइंग द शोज अदरवाइज तो कुछ सब ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ से लेके गए थे बाई ट्रक्स एंड क्रूज मेम्बर्स वेर ट्रैवलिंग फ्राम द ट्रेन्स हम लोग हम लोग भी गए वहाँ पर जाके ये सब सेटअप वेटअप किया लोग भी बहुत सारे आए थे ऑडियंस पूरा मतलब ये हो गया था फेस्टिवल टाइप का हो गया था वहाँ पर लेकिन ये जो पार्ट था आपको मतलब लाइव शो को जाके रिकॉर्ड थोड़ा सा एक एक पैटर्न तक आप रिकॉर्ड करके जाके वहाँ पर स्टेज करना उसमें बहुत ज़्यादा ही हुआ था मतलब लगभग वन मंथ बिफोर हैंड डेली आफ्टर द शो आई वॉज सिटिंग विद द मेशन फॉर टू थ्री आवर्स इन द डे टाइम ऑल्सो एंड दैट वॉज द मोस्ट आई मीन हार्ड पार्ट ऑफ दैट सो मैंने जितने भी लोगों से बात किया है थिएटर में आपके उसमें सब लोग बोलते हैं कि यू नो थिएटर इज़ अ कोलेबोरेटिव एफर्ट एंड वैन पीपल से कोलेबोरेटिव इट्स नॉट नेसेसरीली कि प्रोफेशनल लाइफ में आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही कोलेबोरेशन की तो थोड़ा सा बताएंगे कि दोनों आपका जो लाइफ है प्रोफेशनल पर्सनल हाउ कोलेबोरेटिव एंड हाउ सपोर्टिव हैव योर द पीपल इन योर लाइफ बीन यू नो वाइल यूर क्लाइमिंग दिस लैडर ऑफ सक्सेस बट ऑल्सो लाइक डिलीवरिंग लाइक यू सेड लाइक फोर्थ प्ले भी वैसा ही होना चाहिए उसी क्वालिटी का होना चाहिए जो पहला प्ले है जो शायद तीन बजे शुरू होगा और लास्ट शायद दस बजे शुरू होगा तो इन सब में अगर मैं बोलती हूँ कि कोलेबोरेशन और सपोर्ट की तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे 
एक्चुअली वॉट हैपन्स जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं देर एम्प्लॉयज बट दे आर डूइंग इट फ्रॉम देर हार्ट दैट्स द मेन थिंग इफ यू आर नॉट गिविंग योर हार्ट यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स जो लोग तुमने देखा है ना फुल सेटअप को देखा है इतना फिजिकल लेबर होता है जो ग्राउंड लेवल के ग्राउंड स्टाफ दे आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ फिजिकल लेबर ये अगर आपको पसंद नहीं है क्राफ्ट यू कैन डू दैट आफ्टर हैविंग ए पेमेंट ऑफ नंबर ऑफ दिस थिंग्स सो सो इट्स नॉट अबाउट द सैलरी इट्स नॉट अबाउट द प्रोफेशन इट्स नॉट अबाउट योर जॉब इट्स ऑल अबाउट योर पैशन तो पैशन के हिसाब से ही लोग काम करते हैं तो जब वहाँ पे पैशन होता है उसमें थोड़ा आपको कोडियल एटमोसफियर भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप अगर यहाँ पे पहले था थोड़ा मोबाइल में जो देर इज़ अज डिफरेंस बिटवीन द प्रोपराइटर एंड द ग्राउंड लेवल स्टाफ देर वॉज अज गैप देर वॉज नो ब्रिजिंग दिस थिंग्स वन आई टू कोवर इट आई ऑलवेज बिलीव इन दैट doing all the things together you can't do it alone nothing you can do alone you always depend on so much of things agar aap aap akeli acha karne se to nahi hoga na sabko karna padega in acting also when we are acting acting is always always a reaction agar aap acha acting nahi karoge to mere acting kaise acha hoga so i believe in that so i always try to motivate them everyone my co artist might be my uh, ground level staff सबके साथ एक परिवार के जब तरह से जब मैं रहती हूँ तो उन लोग को मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए अगर मैं चाहूँगी कि फोर्ट शो है मैं अच्छे से करूँ अगर मेरे साथ के जो लोग हैं वो अच्छे से नहीं करेंगे तो शो तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना तो उन लोगों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है दिस इज़ द मैन मैनेजमेंट सो वो बहुत क्रिटिकल uh, पार्ट है एंड यू नो मैन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी सो उसको uh, साथ में लेके जाना एंड एंड uh, ये भी बात है अगर आप दिमाग से करोगे वो तो नहीं होगा आप मन से अगर करोगे तो होगा हो जाएगा ऐसे होता है um, so, एक और चीज की uh, जो मैंने अंकल से भी बात किया अभी आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू हजबेंड लाइक बिन डेयर एवरी डे डेट आई हैव गॉन सो हाउ डज इट फील टू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीप टाइम्स यू नो जैसे सर भी बोल रहे थे कि एक्टिंग जैसे ही बोलते हैं लोग तो थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ दूसरों के बच्चे एक्टिंग कर ले हमारे या हमारे घर के लोग ना हम देखने जरूर जाएंगे बट हमें वो पसंद नहीं है बट ऑब्वियसली आई कैन सी इट आई मीन एवरी डे डेड इवन योर सिस्टर एंड हर फैमिली इज ऑलवेज डेड सो हाउ मच डज दैट सपोर्ट हेल्प यू वाइल यू आर टेकिंग ऑन ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉट मैं जो हूँ उनके लिए तो हूँ ना फ्रॉम माई चाइल्ड हुड इफ आई वॉज नॉट गेटिंग द इंस्परेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स तो आई कुड हैव डन सो मच ऑफ थिंग्स और uh, हर बच्चे को uh, बचपन से ही वो जो नीच मिलता है जो सराउंडिंग्स uh, मिलता है उसके हिसाब से वो डेवलप करते हैं सो आई वाज हैविंग आई वाज सो लकी एक्चुअली इन फैक्ट एंड क्या होता है आप आपके अंदर में वो जो अगर एक मैसिव uh, पैशन uh, हो तो वो दिखता है ना सो माय पेरेंट्स वेर ऑलवेज सपोर्टिव एज यू टॉक विद माई फादर ही वॉज ऑलवेज टेलिंग मी वन थिंग दैट वॉट यू डू बट योर स्टडी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी and I, i was doing that i'm a, i'm com uh, pass out student so i have done my masters and uh, i got married to a person who is so much of uh, i mean uh, he is having so much of respect towards my craft okay. and he is the he is the uh, i mean ultimate fan of my acting so uske hisab se mai jab mobile theater mein gayi after my marriage i started mobile theaters jo aise agar aap sochoge to after marriage you can go परिवार को छोड़ सा के आप पूरे साल के लिए घूम के फिरोगे कैसे होगा लेकिन इन माई केस एवरीथिंग इज रिवर्सड बिकॉज दे अंडरस्टैंड माई क्राफ्ट दे रिस्पेक्ट माई क्राफ्ट एंड देर इज अ वेरी आई मीन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विथ माई फैमिली मेम्बर्स विथ माई इन लॉज विथ माई हजबेंड एवरी वन इन होल द फैमिली एंड विदाउट योर फैमिली सपोर्ट यू कैन डू एनी थिंग ना जितने भी आप में वो पावर नहीं हो आप नहीं कर पाओगे एंड इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस हाँ ये भी नहीं है कि uh, आपको ही हमेशा सपोर्ट करते जाएंगे फैमिली मेम्बर्स यू डोंट हैव एनी एनीथिंग टू गिव इन रिटर्न ये नहीं होता है आपको भी देना है आई एम ऑल्सो ए वेरी डिवोटेड पर्सन टू माई टूवर्ड्स माई फैमिली सो डेट्स वाई दे आर ऑल्सो हेल्पिंग मी इन माई इन दैट इज इन इन केस ऑफ माई डॉटर ऑल्सो शी इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव और एल्स आई वोट आई वोट बी एबल टू डू डेट ना 
so do question sir because i feel like i have so many questions i think it's it's also like difficult for me to sort of stop asking you all of these things that i want to know there is one that i want to know that there was a film actually ramdenu that came out and again again it's a mindset thing i feel uh, because i was talking back then and somebody was like nishita was playing uh, nishita nutpal were basically the romantic couple and you're playing the bow i think uh, so back then i think you just uh, had your child yeah, and really yeah and you were so oh, right so there was a time that and this is a very indian tendency and i think it's a pan indian tendency to start yeah. commenting on you know if i act like koi or weight gain kare na kare i think another time you had put on weight as well and then all of it and people were like ha this was like something i heard because i wasn't here but you know my my cousins watch every single asimis movie that comes out they watch all the theater and they were like you know there's a new film and it's working but um, you know like she's not playing the lead like their surprise was different like she was saying she's not playing the lead and then i remember like i think i'm not very sure of the time period but right after that you did a tv serial where you're yes, playing a teenager yeah and I, yeah and my sister is the one who again is somebody who's been following your work since then you know what she said she said that you know what she didn't even have to respond i think she did it by like just doing what she did and now imagine the reaction of those people jinhone ye sab bola tha us waqt pe inka to ho gaya but because because that's also usually what happens actually it's not also i wouldn't call it their fault क्योंकि ऐसे टीवी में भी हम देखते हैं या इवन यू नो दूसरे फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि मोमेंट समबडी गेट्स मैरिड या थोड़ा वेट गेन हुआ या थोड़ा यू क्रॉस अ सर्टेन एज हम फॉर ए वुमेन हम ये मान लेते हैं कि खत्म अब अभी अब तो क्या ही करेंगे एंड देन यू बिन लाइक आई सेड यू बिन ब्रेकिंग सीरियल टाइम्स ऑल योर लाइफ सो या टेल अस मोर अबाउट दैट इट्स ऑल अबाउट योर वर्क दैट सेज ना यू डोंट नीड टू से ऑल दिस थिंग्स यू यू डू जस्ट नीड टू डू एंड इन रामधेनु आई वाज 85 केजीस व्हेन आई वाज डूइंग दैट कैरेक्टर and that was my uh, pregnancy fats and my director chosen uh, me for that character only because of my that physical appearance and that was the 100% plus point of that character if uh, main abhi jaisi hu agar waise karti to wo itna fruitful nahi hota so i was very happy doing that character and bahut jara justified hua tha usme jotin bhi tha jotin ke sath maine uske pehle bahut sare romantic films kiye the so jab when i was shooting that movie one or two of my co actors also beech beech mein baatein karte dekho jotin ke sath pehle romantic pair mein thi abhi jotin usko bido bol rahe hain matlab sister bol rahe hain so i was listening to okay what's what kya hai usme matlab the character i'm playing and uske baad um, within 6 months i lost 30 kg and i was doing bindas mm. it's in my own production i was doing a teenage girl who is uh, in college and that was a big hit <laughs> bindas so uh, usko dekh ke har log sab ka matlab ye version change ho gaya so i think it's all about your work mm. how you perceive your work and uske ramdhenu ke time mein that was required for that character in bindas this this type of physical appearance is required in bindas so i'm doing that so logo ko jo bolna hai bolne rehne do jo tumko karna hai what you feel like it's right you should do that so uske hisab se maine ye sab jo tumne bola hai stereotype jo matlab ye formulas hai wo sab toda hai aur todte jaungi bhi main So was last day because you said you have a lot of fame I mean I've seen it like you don't even have to tell you I've spent three full days almost every evening uh, watching not just the plays the theater but also people like the young girls coming and saying they need a photo with yeah. you there are people older people coming and saying you know a photo So and I have heard a lot of like young girls saying that we want to be an actress like her and they don't take because hamare yahan chalta bhi bahut hai there was a whole time like at least when i was growing up bollywood was the biggest thing you know hum as miss industry ko ya yahan pe koi produce hota tha hum aise second class citizen treatment khud hi dete the baki log to kya hi denge hum khud hi dete the but at this point a for me i think i feel very nice when they say ki you know i want to become an actor like her or i want to you know act in bhimoman first or something like that do you have any word of wisdom for them for people who are watching and for especially for women because i think kuch bhi bole कहीं ना कहीं दे फील थोड़ा सा वो थोड़ा सा है एक क्या बोलते हैं हम इन एस वी कॉल इट हाह बिकॉज वेन आई स्पीकिंग टू कृष्ण राय सेट हाहक आई आस्ट हिम वॉट इज द इंग्रीडियंट लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट ही सेट हाहक देन आई आस्ट हिम ओके डू यू थिंक दिस पर्सन इज टेकन ओवर फ्रॉम यू डी हैव दैट शी लाइक शी हैज पूरा हाहक यू नो दैट्स वॉट इज सेट 
सो सो आई थिंक वुमेन समटाइम्स फील एट द बैक फुट सिंपली बिकॉज ऐसे ही चलती रहती है डू हैव एनी वर्ड्स ऑफ विस्टम फॉर दैम एक्चुअली जो फैन मेरे हैं इन पर्टिकुलर इन फीमेल सेक्शन दे फील एम्पावर्ड वॉचिंग माई ड्रामाज दे फील सो एम्पावर्ड एक इंसिडेंट था मेरा एक तो एक ड्रामा था मोहरानी आई वॉज डूइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेयर शी वॉज एन ऑफन एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर हर आइडेंटिटी एंड शी वॉज द हीरो and that was a i mean big hit mohar moharani uh, so uh, nogaon mein kiya tha hum logon ne stage uske baad bahut sari ye hota hai na fan ke message aate hain tab bahut sare khat aate hain letters bhej dete hain hum logo ko ek letter bahut lamba sa ek letter bheja ek ladki ne she was saying that uh, jab wo drama dekh ke aa rahi thi she was riding a scooty and pehle kya hota tha scooty chala ke jab wo thoda der der se aate the usko dard lagta tha After watching that drama, she was feeling like अगर प्रस्तुति बा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ उसमें मेरे में वो मतलब साहस आ गया था सो आई थिंक द हम लोग क्या बोलते द इन बाट्टा जो हम लोग बोलना चाहते हैं फ्रॉम योर ड्रामा द अल्टीमेट थिंग इज दैट यू हैव द गट्स इन योर सेल्फ जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ और जो एस्पायरिंग फीमेल स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव द पैशन अबाउट योर वर्क यूल हैव टू लव योर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग एंड टू बी यू यूल हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल वॉट एवर यू डू एंड ट्रूथफुलनेस आपको अगर सिर्फ वो प्रोफेशनल काम में नहीं है लाइफ के हर सेकेंड में आपको ट्रूथफुल होना है अपने आप से तब क्या होता है वो एनर्जी अपने आप आ जाता है and be positive always positive thinking se kya hota hai aapko rejuvenation bahut zyada milte hain aap jitne bhi negative thoughts laoge aapke ek part ka strength usme hi chala jayega to negative thoughts ko hata ke sirf positive ho ke chalna hai uske baad apne aap mein wo uh, confidence level aana hai hum log har kaam kar sakte hain har koi har kaam kar sakta hai hum log sochte nahi hai hum log kar payenge hum log ko sochna hai hum log kar payenge वही है बस आई थिंक मुझे बहुत ऐसे क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है आई थिंक शी सेड इट परफेक्टली वेल सो नाउ आई होप यू नो वाई आई हैड टू कम आई हैड टू कम ऑल द वे टू माई स्टेट एंड माई होम टाउन सो दैट यू कैन मीट अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन लाइक हर यू गेट टू नो मोर अबाउट यू नो द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट वी हैव and that india's entertainment cannot be just one thing and we can't put it in one bracket and say this is india's entertainment there are many pockets in india within northeast within assam there are many forms of entertainment there are many people that can become your idols one is sitting right next to me they can become your icons um but anyway for more such stories more such interviews and more such videos do keep watching the print this is seena das with suraj pish